E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a câmera automotiva DVR com ADAS mais barata que você vai encontrar. Melhor custo-benefício para 2023. A gente vai fazer um unboxing, um review completo, tá galera? E também já vou instalar ela no carro, mostrar como instala o aplicativo, como que baixa o aplicativo, tudo o que você precisa saber sobre essa câmera. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo até o final desse vídeo que vai ter muita coisa interessante. Eu sou o Léo e você está no canal Local Smart Tech. Bom pessoal, não se apegue muito nessa caixa, tá? Eu comprei algumas, né? Algumas para revenda, instalei no meu carro também. E embora tenha comprado com o mesmo fornecedor, algumas veio com uma caixa diferente, tá? Era uma caixa um pouco com papelão aqui, um pouco mais grosso, né? Eu acho que eles estavam, como essa daqui é custo-benefício, né, galera? Eles estavam gastando, acho muito com embalagem e fizeram agora com esse papelãozinho aqui um pouco mais fino, mas embora venha da China, né? Ó, não teve nada danificando a caixa, tá? Então, só mudou, né? O padrão do papelão aqui para economizar, tá, galera? Então, não ligue muito se você comprar ou com outro padrão ou com esse padrão de caixa, que é tudo a mesma coisa, tá? Não vai mudar nada. Bom, pessoal, a gente vai fazer um unboxing aqui dela, né? Dar uma analisada e depois a gente vai pro carro lá que eu vou fazer a instalação. É, mais ou menos aí para vocês verem como que é, tá? Aqui dentro da caixa, galera, vem isso, ó. Manualzinho de instrução. E só, tá? Vem a câmera, lógico, né? E o cabo. Esse cabo aqui é bem grande, tá, galera? Dá para você passar esse, esse cabo aqui. Só se seu carro for muito grande, né? Mas dá para utilizar esse cabo sem precisar de nenhuma outra conexão aí. Para aumentar esse cabo, tá? Depois eu vou mostrar para vocês tudo certinho. Ó, galera, aqui tem algumas instruções sobre as funções que ela tem, né? Que é uma câmera aqui com ADAS, tá? Eu acho que essa é a pronúncia correta, né? O aplicativo dela aqui é bem conhecido já. E aí vai marcar a distância que você tá do veículo, né, galera? É, de, a distância, assim, de faixa, né? velocidade tem várias funções legais tá bom pessoal produto aqui de excelente qualidade tá boa construção mesmo ó aqui você pode movimentar tá entrada para cartão de memória você precisa de um cartão de memória aqui conselho que seja um classe 10 tá aqui galera ó é uma dupla face que você vai tirar essa parte para colar no para-brisa ó Vamos fazer aqui, ó. E ela solta, tá? Então você pode colar só a peça e depois encaixar a câmera. Isso daqui também, galera, tem gente que usa... Por mais que essa câmera seja uma câmera com hadas para filmar seu trajeto, né? Por segurança aí de acontecer um acidente. Também para você ter aquelas funções de... Que vai mostrar aí a distância que você tá do veículo da frente. A velocidade que você tá. As mudanças de faixa. Tem todas essas funções, né? Um acidente que você pode estar tá gravando aí caso aconteça, né? Você pode estar tá provando é, alguma coisa aí, né? Alguém cometeu um erro aí na sua frente, você acaba batendo. Para todo esse tipo de segurança, né? Essas câmeras são usadas, mas principalmente para essas funções, né? Dessa câmera ADAS, né? É uma outra função que o pessoal usa, galera. Coloca no vidro isso daqui, tá? Aí quando você fixar ela lá no para-brisa, você está utilizando essas funções aí, filmando o seu trajeto. E tem pessoas que removem lá, né? Por exemplo, quem trabalha de Uber, tira ela de lá, só deixa o suporte no vidro e coloca ela presa no quebra-sol do passageiro, tá? Filmando o interior do carro, filmando é, a sua viagem, né? O interior do carro ou passageiro, tá? Lembrando que quando você trabalha de Uber, né? Quem é Uber sabe, mas quem não, não tem esse conhecimento, se seu carro tem câmera que filma o passageiro, você precisa é, colocar lá no, no aplicativo, né? Que seu carro possui câmera, tá? Por questão de segurança. 
e também para a pessoa saber que é, ela está sendo filmada, né, galera? Tem que ter essa informação. Mas tem muitos motoristas de aplicativo que estão tá usando ela para essas duas funções, né? Por ela ter essa remoção aqui, eles utilizam também para fazer a filmagem interna. Tem uma boa resolução é, de imagem essa câmera, tá? Bom, galera, aqui basicamente é isso. Não tem muito o que mostrar. Este é o cabo, tá? Ó. Você vai conectar. Ele tem esse conector que encaixa aqui e você tem a saída USB, tá galera? Essa saída USB você vai conectar ou na sua multimídia ou você pode colocar aquele adaptador USB para tipo C e conectar no seu celular, ela também vai transmitir a imagem para o seu celular. Se você quer filmar, como eu disse, que os Ubers estão utilizando aí, né? Filmar o interior do carro, claro, você não vai deixar a câmera ali na tela da sua multimídia mostrando ou no seu celular. Então você pode também conectar no seu rádio. Ela não vai transmitir a imagem diretamente ali para você, mas na hora que você conectar no USB para ela funcionar, né? Para ela fazer a ter energia para estar tá funcionando, ela já começa a gravar automaticamente para o cartão de memória. Você só não vai estar tá vendo a imagem transmitida ali ao vivo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como faz a instalação, o aplicativo, tudo muito simples e fácil. Então eu conectei aqui o cabo dela, tá galera, ó, bem ali, ó, nas entradas USB, tá? Ele tem esse adaptador aqui, ó, e ali tem a entrada USB. Conectei ali, galera, ela vai acender uma luz, ó, tá sem o cartão de memória minha, mas ela vai acender uma luz, que aí ela já tá ali ligada, tá? Eu vou vir aqui, vou vir na parte de drive USB... E vou achar o aplicativo que está dentro dela, tá? O aplicativo está dentro dela. E vou baixar o aplicativo, ó, instalar o aplicativo. App instalado. Vou abrir o aplicativo. Aqui o aplicativo já está funcionando. Aí você tem várias funções aqui no aplicativo, tá? Deixa eu deixar ela numa posição aqui, ó. Aqui, pessoal, a gente tem, ó. Microfone para gravar, cadeadinho, para tirar uma foto, olha lá, já bateu a foto, ele vai pedir o cartão de memória, aqui tem mais algumas funções, tá? É que para gravar aqui galera, ó, ele vai pedir o cartão de memória, tem que ter o cartão de memória, tá? Dentro dela. Ela grava o som também, tá? É, infelizmente eu vim aqui sem o cartão. Vou apertar para sair aqui, ó. Aí você para. Tá? Então é isso, galera. Vídeo rápido. Meio sem jeito aqui com o celular na mão. Só para mostrar para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Até a próxima. Fui. Música